no en paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media de Sol. Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Bueno, ya claro. tenemos a nuestros tenemos dos nuestro, invitados. Tenemos nuestros invitados de gala eh, claro. que nos visitan. No, yo vinieron a Sport, pero son de, de gala. Desde Argentina, Martín Heisner y Marcos Aldazábal. ¿verdad? Martín Heisenes es abogado por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho de la Universidad de Yale y actualmente se encuentra realizando su doctorado en temas de justicia penal en la misma universidad. Y Marcos es abogado por la Universidad de Buenos Aires y máster en Ciencias Legales por la London School of Economics profesor de Derecho Penal en la Universidad de Torcuato de Tela en Argentina y nos visitan a... a a raíz de su, de su obra que han escrito, que han coescrito ambos, que es el, el derecho, ¿cómo se llama? No, criminalización, de, criminalización de, la de la política. Tú lo estás confundiendo con el derecho penal sí, del, del enemigo. Del enemigo, sí. Que está, habla sí, mucho siempre, de eso aquí. Siempre, siempre me recuerda a eso. De Zaparone. ¿no? Pero no, no, de, eh, de, de, tenemos de la, Jacobs, la criminalización de la política, la persecución judicial de la gestión pública. Del law fair al fair law. Ese es el, el, el bueno, libro que vamos a que, hablar que, ahora. Que, muy decir, actual. Hay que decir que la tercera es la vencida. Marco está aquí por tercera vez, pero ya físicamente. Físicamente. Él, no había, estado dos veces, había estado dos veces. Eh, eh, de manera virtual. De manera virtual. Así que y amenazó, amenazó con venir y vino. Así es. <ríe> Bienvenido Martín y Marcos. Muchas, muchas gracias, gracias. Muchas gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad de, de conversar con ustedes. Es un placer estar acá. Bueno, eh, vamos a empezar. La criminalización de la política es un fenómeno que, del cual la República Dominicana no escapa, pero no es exclusivo de nuestro país. Eh, recientemente, como ustedes habrán podido eh, eh, observar en Internet, y hemos vivido una época de judicialización de expedientes por alegada corrupción. Ustedes en Argentina tienen una experiencia más vasta porque este proceso empezó antes. Eh, ¿Cuál es su... ¿Qué los lleva a ustedes a plasmar esas experiencias en esta obra? Vamos a ver si comienzan con... Yo sé que nuestros oyentes uh -huh. saben lo que es lo fair, pero que nos incluya ese, esa definición uh -huh. para aquellos que, que lo están oyendo por primera vez. Bueno, a mí me gustaría hacer una aclaración <coughs> preliminar que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros antes de venir estuvimos eh, obviamente escuchando el programa y varias semanas hacia atrás viendo cómo viene la discusión y vamos a tener especial cuidado de no dar una opinión sobre el funcionamiento eh, de las causas de aquí. Básicamente porque ustedes tienen un nivel de intelectual de discusión altísimo y sería un acto de soberbia venir a tratar de intervenir o pensar sobre esto. Vamos a tratar por el contrario de... Eh, presentar fenómenos que quizás sean comunes y que ustedes los vinculen en la medida en que puedan serles útiles, pero... Es una buena eh, manera de justificar por qué no nos metemos en los asuntos nacionales. Básicamente, el, el explicar nuestra ignorancia, los desconocemos. Sí, hemos encontrado patrones comunes, muy sí. similares a los de Argentina, Exacto, a los de Brasil, eh. pero serán ustedes sí, quienes no. digan si nos equivocamos o no, no con no, no. toda modestia sobre este punto. Eh, ahora sí, quizás la, la, sobre el título y luego el, que Marcos dé su opinión, pero ¿por qué esta, esta noción de, de law fair y fair law? Esto, este juego de palabras. Eh, law fair es una conjunción de dos términos, de, de law por un lado, de derecho, y warfare. Warfare es, eh, es eh, Arma, ar, ar, armamentístico, uh -huh. o la guerra, o lo bélico, uh -huh. sería lo bélico. Entonces, uh -huh. la guerra a través del derecho. Nosotros... Eh, con Marcos provenimos de, en algún sentido, de, de tradiciones o de espacios que no son idénticos, damos clases en universidades distintas, yo me formé en Estados Unidos y él en Inglaterra, él tiene una cercanía mayor con uno de los grandes partidos de Argentina y yo con el otro, eh, quiere decir que uno podría pensar Balance. que tenemos muchos puntos de, de desacuerdo y por eso es interesante que los dos cuando hablamos de law fair no estamos queriendo decir, y esto es lo que también quise decir en mi introducción, que tal o cual causa 
haya sido producto del lofer, que todos los acusados sean inocentes. Ustedes lo ven como fenómeno que afecta a todos de forma transversal. Exactamente, un fenómeno de criminalización de la política y no de los políticos. Uh -huh. Acá lo que se trata de hacer es quitar el foco sobre la discusión de política pública y discutir la moralidad o la personalidad de ciertos individuos. De modo que cuando hacemos este paso, esta sugerencia al Fair Law, no quiere decir que tal o cual causa se trate de manera más justa, sino que nuevamente el derecho pase a ser concebido por la mayoría, y podemos conversar sobre cómo hacerlo, pase a ser concebido por la mayoría como un instrumento de discusiones justas y no de ataque al enemigo. Esto Marcos es experto, ahí lo quiero dar la palabra a él, pero él tiene un enorme estudio que demuestra el comportamiento político de las causas, aun cuando fueran justas. Eso, eso es, importan es, es importante porque... Hay que sacar, nosotros hablábamos en el primer segmento y, y hemos hablado varias veces de, de, de la obra de Pablo Malo, ¿no? Del tema de la... De, la, de los peligros. De los peligros de la moral. Entonces, cuando usted eh, inspira en las actuaciones de un sistema judicial, no en las leyes, sino en el concepto, en conceptos morales, que sirven muchas veces para acabar con el, con el contrario, entonces llegamos a, a, a lo que tenemos ahora. Entonces, Marcos. Dino, háblanos un poco del, 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 del tema este de la del, del, de, la, de la concepción de enemigo y de, y de cómo ha entrado al sistema, al sistema judicial en Argentina. Bueno, sí, muchas gracias también por, por la invitación. Ayer, repasando un poco mi trabajo y, y pensando cómo presentar el fenómeno acá en Paneo Semanal, me parece que se pueden diferenciar, en principio, dos conductas que después confluyen. Por un lado está hacer política a través de la denuncia, que ahí no estoy hablando del, del comportamiento del Poder Judicial, sino del comportamiento de actores políticos. Entonces hay muchos estudios que prueban que para sacar el foco de la discusión de política pública, lo que hacen actores políticos es denunciar al contrario, incluso hay denuncias entre personas del mismo partido para ganar rédito, y se ve que esas denuncias se potencian, por ejemplo, en periodos electorales o en periodos de competencia. Y muchas veces las denuncias no tienen que ver, y uno podría decir, bueno, para estas denuncias quizás sí son por actos de corrupción, pero hay varias cosas que prueban que no, por ejemplo, la temporalidad, que son todas en periodos eh, electorales, el contenido de muchas de esas denuncias, que son evidentemente por actos eh, políticos, y también la cantidad de denuncias. ¿no? En, en total, si, si uno ve el periodo entre 2013 y 2021, ese periodo gobernó tanto el kirchnerismo como el macrismo, en total hubo... 4.038 denuncias y bueno, uno puede decir, bueno, algunos actos de corrupción puede haber, pero si hubiera sí. 4.038, ni, ni aunque uh -huh. quisieran podría haber tanto, ¿no? Claro. Entonces, ya... Pero cuando, cuando tú hablas de denuncias, perdón, eso eh, que son casos que llegan a tribunales o que se judicializan de algún modo o que simplemente se denuncian en la, en, en la prensa. No, no, no. Esos son casos que llegan a tribunales... 4.000. Que se hace una denuncia penal. Ahora, wow. una, y, y acá pasó el segundo fenómeno. Por un lado está la política a través de la denuncia, pero eso es simplemente una denuncia, es decir, si el Poder Judicial uh -huh. no actúa, eso en principio queda en nada. Pero el Poder Judicial en muchos casos actúa, y acá es donde se manifiesta después eh, la criminalización de la política. ¿Y cómo actúa el Poder Judicial? Bueno, al menos en, en lo que yo percibo, eh, y esto, como, como decía Martín, yo, yo hablo por mí, pero algunas de las cosas que se vieron en Argentina, por un lado, hay un hay una gran presión política sobre el Poder Judicial, entonces un, constantes intentos de eh, remoción de jueces que no son afines, procesos de juicio político, procesos mediáticos contra diferentes magistrados o fiscales, que ya ponen una presión a los jueces, especialmente los jueces federales, a fallar eh, a favor del, del gobierno de turno, ¿no? Que es donde viene el famoso populismo judicial, ¿no? Sí. O sea, la... la, la, la el acción del juez presionado mm. por el, la media o por lo que piensen los demás o por el reclamo Opinión popular sí. eh, y a veces los fiscales se aprovechan y se suman a esa presión incluso eh, es decir, se da el caso de que bueno si tú no actúas de determinada forma yo como fiscal hasta incluso eh, eh, me sentiría motivado a, 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 per, a, a perseguirte o a someterte mm -hmm en virtud de, de, de una presunción de que, de sí, que tú claro. no estás actuando correctamente, ¿no? Sí, absolutamente. Y después, en, en, en relación al menos con lo que pasó entre 2015 y 2019, 
el, el kirchnerismo, que es un partido más de centro izquierda, había mantenido ya una disputa con el Poder Judicial, que por su composición suele ser eh, más conservador, y eso también fomentó, al menos en ese periodo, que, la, que, que las causas contra el kirchnerismo avancen un poco más respecto de otras, lo, que, lo cual no quiere decir que, que, ningún, que ningún grupo esté exento, pero esto derivó en, en este fenómeno de criminalización de la política, y ahora en las causas en concreto, y esto me interesa más que lo de las denuncias, la forma ¿no? en, que, en que avanzaron esos procesos también tiene componentes que son o muy moralizantes o netamente políticos. ¿Y en qué se ve esto? Bueno, en la relajación de estándares de prueba, en medidas coercitivas como la prisión preventiva utilizadas con fines mediáticos. Eh, y esto es interesante que se ve en Argentina, pero lo que estamos hablando también en otros países. Claro. Si permítanme poner un ejemplo de, 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 de un paper que estaba leyendo el otro día respecto de, de Brasil. Por ejemplo, a Lula, cuando se lo detiene, a él se, se lo lleva a declarar eh, a través de la policía cuando no, había, no hacía ninguna falta. Pero se lo lleva a declarar a través de la policía con muchos medios de comunicación. Para exponerlo. Exacto, para exponerlo. Sí. Eh, o la filtración de pruebas. Es, eso fue muy usual. Y, y se nota en ese caso eso y después el timing político también. ¿no? Y la es filtración de, de, de piezas eh, del expediente convenientemente bueno, seleccionadas para que la prensa la, la maneje. Durante el gobierno de... Perdón que no estoy hablando acá de, de Argentina, pero me parece también interesante ver otros, sí. otros países. no en, Durante el gobierno de Dilma Rousseff, en, en una instancia Dilma le iba a ofrecer un ministerio a Lula. Eh, y el día anterior a eso se filtra un audio, un audio privado de la causa... <risa> en el que se filtra un recorte del audio en el que en una conversación privada entre Dilma y Lula en la que se dice que Lula o parece surgir de la conversación que, que Lula estaría asumiendo el ministerio para tener fueros pero después, tres años después se ve que hacer un recorte parcializado del audio y que lo que estaban diciendo era totalmente lo contrario y que quería asumir ese ministerio por cuestiones de política pública y el día anterior también a la elección entre eh, entre Bolsonaro y Haddad, también el día anterior, se filtra un acuerdo abreviado entre otro imputado y el juez, en el que es el primer imputado de, de la Bajato que acusa directamente a Lula, eso se hace público un día antes de la elección, eh, si, si mal no recuerdo, y después también se ve que eso no estaba apoyado en ninguna prueba. ¿no? Entonces, es, ese tipo de cuestiones muestran también este timing eh, y, y esta utilización electoral que... Que añade elementos eh, el, elementos que ne, netamente no son, no son procesales ni jurídicos. Bueno, me, me podría extender mucho más, también quiero que de, dejarlo a Martín o, o, o dejarlos a ustedes. Eso es un tema que yo puedo hablar 10 horas no, seguidas. Yo, así que... yo entiendo que este fenómeno que se ha visto en otros países, como ustedes dicen, en, ese, eh, eh, sí, sí. en Argentina, en Brasil, eh, en Perú, en, Honduras. en Ecuador... Eh, y evidentemente hay grandes rasgos que señalan que de alguna forma u otra hay una manifestación también en la República Dominicana, parte de un reclamo social inicial ante quizás eh, un elemento muy marcado de la impunidad en, la, en lo que tiene que ver con, la, con el manejo de la cosa pública, evidentemente el, el boom de las, de las tecnologías le ha dado acceso a la población a, a mucha información, eh, tenemos un... Eh, y a capacidad de reclamo a través incluso de, de estos mismos medios. En el caso dominicano se vio un movimiento social que se denominó Marcha Verde, que fue que inició ese proceso, eh, y que bueno, eh, de alguna forma u otra ha generado elementos parecidos a lo que ha pasado en Argentina y que ustedes han mencionado y en otros países. Por ejemplo, el uso excesivo de la prisión preventiva, la mediatización de los procesos, el que se filtren eh, las pruebas o los documentos eh, acusatorios como una manera de espectacularizar el, 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 la persecución, que no digo que tenga méritos, lo podría tener, eso lo determinará el juez. Y se ve como que a la gente lo que le interesa es, eh, digamos... En el caso dominicano, que te metan 18 meses de prisión preventiva, te declaran el caso complejo, 18 meses, uh -huh. y bueno, ver quizás al que en un momento fue privilegiado, 
eh, eh, digamos, eh, esposado, con, entonces le ponen unos chalecos antibalas, unos cascos, eh, dentro del Palacio de Justicia, como que si ahí alguien lo va... Entonces los rodean de muchos militares. O sea, hay elementos de espectacularidad que uno nota que el objetivo sí, sí. es realzar, ¿verdad?, que hay una persecución eficientísima en contra de estos señores que son los malos, ¿no? Eh, y después las causas, bueno, si se dan, se dieron y si se condenaron, ¿no? Y si eran inocentes, pues bueno, no importa. Ya eso se pierde en el tiempo, quizás en 3, 4, 5 años, a veces más. Entonces... Eh, y acá puedo hacer una interrupción. Sí, claro, ¿no? La idea es... El, esa. el oyente podría estar pensando en este momento, ¿y cuál es el problema? Porque uno, hagamos una pausa acá y uno claro. dice, bueno, supongamos que esta gente está pues, realmente eso iba, eh, 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 que abusó es una... de, de la cosa pública, uh -huh. bueno, por lo menos tiene una condena. Claro. Solamente a los juristas les preocupa si la pena... Lo cerramos en el mismo lugar. ¿Qué problema hay si lo encerramos antes, 18 meses después? Y este es el punto central. Porque acá el fenómeno es común. Es común República Dominicana, Argentina, Brasil. Claro. Lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que ustedes son más cercanos al partido de color azul, rojo, verde, el que sea. Imagínenselo con colores, como un equipo de, de, de deportivo. Bueno, a mí no me hace dificultad imaginármelo porque yo yeah. soy Entonces, miembro no, del comité político de un partido y senador de ese partido. Imagínense que uno, que uno mira desde afuera. Me interesa uh -huh. pensarlo como, como, sí. o, como no, una persona que desconoce la política. Entonces imagínense sí. que uno es, mi, es un gran aficionado, le gusta mucho el partido rojo y a otro el azul. Entonces acusan a una persona muy prominente del partido contrario. Es habitual que todos quienes se oponen a ese partido crean de antemano que esa persona es culpable. Seguro de algo, de algo es culpable. No, 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 solo, no solo que lo creen porque les conviene que sea culpable. Pero, Entienden que les conviene. Les conviene. No, ideal, les conviene. No será culpable, ideal, ideal, ideal. Claro, ideal. Pero imagínense también el, el votante, ¿no? El votante sí, sí, que en la mesa exacto. familiar discuten sí. en una comida sí, sí, y la sí, mitad sí. de la familia es de un partido y la mitad de otro y un día acusan al al líder del partido contrario, no le dice a su tío, mira, viste que era un corrupto el que te gusta. Uh -huh. no, además, eh, en sentido general, eh, todos dice... los políticos, eh, que es parte del, de, de la discusión, todos los políticos somos corruptos, es decir, esa es la premisa de Todo, la que uh -huh. parte la mayoría de la población, y, 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 entonces, y hay un descreimiento de la clase política, de los políticos, Pero de los que partidos. Es acusado dice... es más culpable es decir, eh, que no, a eso lo agarraron se lo atraparon ¿no? ese es el punto, ese sí, es el punto. entonces sí, sí. ahora llegamos al momento de la condena uh -huh. y la condena dice o el momento de la decisión final puede ser condena o absolución un poder judicial que opera de esta manera uno podría decir da lo mismo usualmente se ha estudiado esto y pasa a lo siguiente cuando absuelve todo el que creía que era culpable ahora solamente piensa que el Poder Judicial es corrupto y garantiza la impunidad. O sea, se traslada. Y todo el que creía que era inocente dice, ahora ha quedado demostrado. Si lo declaran culpable, uh -huh. toda persona que creía que era culpable dice, ahora quedó demostrado. Y toda persona que creía que era inocente cree que es un acto de sí, sí. Eh, persecución política. Se dio, sí. se dio ante el poder. O sea Bien. que al final... Nada. No sirve de nada, <risa> solamente sirve para profundizar sí. la disputa y la desconfianza del pueblo. Uno lo que necesita, y este es el punto donde más nos acercamos con Marcos, cuando Marcos y yo discutíamos esto, y vamos a las causas concretas, hay causas en las que yo creo que Juan Pérez es culpable, y él cree que no, muchas causas en las que creemos que falsamente fueron acusados, y muchas en las que creemos todos, ambos, que son culpables. Tenemos algunos puntos de disonancia, pero ambos tenemos una preocupación gigantesca porque ni los inocentes ni los culpables nunca van a encontrar seguridad jurídica ni paz, ni el pueblo va a saber quién es bueno y quién es malo cuando operamos de esta manera tan brutal. Uh -huh. sí, sí. No hay garantía. Dice, Ahora, dice, ¿qué, ¿qué dice... consecuencia tiene esta, uh -huh. este fenómeno? Viéndolo como un fenómeno, ¿no? Esta criminalización de la política en lo que es eh, eh, la administración pública. Puedo decirte tres muy rápido. Muy, muy precisa si le doy la palabra a Marcos, pero en un segundo tres. La primera, y esto es un dato, en la Argentina la desconfianza en las instituciones públicas crece día a día, especialmente en el Poder Judicial. Y eso tiene muchas otras consecuencias, como que la gente no somete las decisiones de su vida a un poder deslegitimado, como digo, cuando condena, condena lo que igual era obvio, para un grupo de gente condena a un inocente, y cuando absuelve solamente es impunidad, entonces gran descredibilidad. Y luego dos o tres que son las habíamos anticipado hace unos años, creo que tuvimos suerte o lo logramos ver, y por desgracia pareciera que es así, la primera, los mejores políticos o la gente que tiene más para perder no quiere participar. 
Entonces, imagínense que una persona viene del sector privado, tiene una enorme trayectoria y le ofrecen participar en política. Y nota que todos están siendo acusados y que nunca limpian su nombre. Dice, entonces no. Uh -huh. O sea, el que tiene algo que perder... Prefiere no estar. Prefiere no, no estar. No o estar en cargos donde no aparezca, o si participa, ahí viene el otro fenómeno que anticipamos, prefiere no firmar nada y no hacer nada. Y hay una gran uh -huh. tendencia a no decidir, porque rara <risa> vez hay condenas por omisión. Entonces, si, se, si pasa algo por omisión, no es grave, el problema es actuar. Entonces, se crean gobiernos parecido? inmóviles, no, gobiernos y, que prefieren no hacer ese nada. Es el famoso caballo de estatua, ¿no? Eh, no te caga, pero no va a ningún lado. <risa> Exactamente, caballo de estado. Ese era, ese era eh, le decían así a Macri, ¿no? Eh, a los radicales en general. A los no radicales. Dicen así, muy ah. arriba, una gran calumnia de estos peronistas. Pero, eh, tú, sabes, tú, sabes, tú sabes que eh, donde hay dos argentinos, hay, siempre hay uno que cree una cosa y el otro otra. Eh, siempre. Él dice: sí. toda, toda agrupación de argentinos es divisible por dos. Ahora yo. Preguntarle un poco, eh, quizás a Marco. Pero pareciera entonces que favorecemos la impunidad, ¿no? ¿O no? Porque no. la corrupción existe, ¿cómo atacarla, no? Eh, o, ¿O cuál bueno. sería el, 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 la solución desde el punto de vista de vamos a combatir la corrupción, eh, vamos a, a desentar la cosa pública, vamos a desterrar la impunidad o a, o a combatirla, ¿no? Eh, pero como lo hemos hecho hasta ahora, parece que no es la vía, ¿no? Porque viola derechos fundamentales, eh, ha afectado la, las instituciones eh, del sistema, el, ya el Poder Judicial, eh, ha afectado la, la eficiencia de la administración pública porque la gente no quiere participar, o ha generado eh, funcionarios que no se atreven a hacer nada. Entonces, ¿cómo hacerlo? Sí, yo, yo creo que, evidentemente, no, no solo es que hay excesos en, en la persecución, excesos procesales, pero también excesos sustantivos, muchas veces que se persigue cosas que evidentemente no son delitos, sino que justamente esto de, de perseguir cuestiones netamente políticas que son fácilmente identificables como netamente políticas y perseguir de manera injusta o con estándares procesales que, que no se condicen con la ley, lo que hace es que en los procesos en los que realmente hubo situaciones de corrupción, después ya todos entran en, 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 en ese descreimiento general el de, bueno, eh, yo ya te muestro con este proceso que es cualquier cosa que todo es político. Entonces, en el que realmente hay corrupción, queda inmerso también, o, o es fácil hacer la narrativa en la que queda inmerso en lo de que, que es una persecución y, y, y que todo el que está criminalizado eh, sea, sea un perseguido político. Entonces, en este sentido, sí, es, es, es muy nocivo. Y yo quisiera acá agregar eh, una una consecuencia más a lo que decía Martín, que, que, en esto, que en todo lo que dijo él coincidió totalmente en esta idea de la paralización, eh, y que tiene que ver con, con lo que hablábamos con José también en días anteriores, que es esta moralización también, o, o este llevar la política a una virulencia que antes no tenía. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros dos, por ejemplo, podemos pensar distinto algunas cuestiones de política pública. Ahora, cuando uno de los dos está impulsando, en vez, en vez de tener la discusión en el terreno de la política, la tiene en el terreno penal, y quizás denunciando no solo al adversario, sino a la familia del adversario. Eso fue muy, fue muy usual en Argentina y eso generó muchas discusiones cuando empezaron a, a, a denunciarse a hijos que, que incluso en algún momento de las imputaciones tenían tres años y quedan, en, eh, quedan nombrados en una asociación <risa> ilícita. Y entonces eso lleva wow. a un nivel de moralización que, que es muy grave porque la, la primero... Esa primera situación parecería ser injusta, pero además la persona a la que le denuncian a su familia también a, a, adquiere un grado de virulencia en el que ya no puedo volver a discutir con vos de la misma forma si te metiste con mi familia o con mis hijos. Y esto a, hay un hecho muy concreto y acá, eh, esto, esto lo aclaro porque no, o sea, no, no puede haber un sesgo mío, no creo, pero eh, una de las cosas en las que derivó todo esto que fue muy muy grave, fue a raíz de un, de un proceso judicial, de una condena contra, contra Cristina Kirchner, se produjo una manifestación enorme a su favor y en, y en, el, en, en medio de esa man, manifestación, una persona se, se infiltró y le gatilló una pistola en la cabeza, es decir, la quiso matar sí, y no sí, salió sí. la bala. Pero esto fue una consecuencia directa de, de esta moralización y de, este, de esta narrativa 
que se había generado a raíz de la judicialización. Que incluso, se, incluso llegaron a decir que fue, que fue un, 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 un montaje, una, un montaje de, de ella. O sea, fíjate la, el nivel de, de radicalización. Eh. Claro, no, no, yo, yo solamente quiero aclarar para que no sí, quede sí, sí. que yo soy abogado de ella. Eh, en esta causa igualmente está sí. totalmente comprobado que no fue un montaje, pero al, al, a lo, que no, no, lo, que, el... lo, lo que digo es que, que el nivel de virulencia sí, sí, es tan sí, grande, exacto. que no hay empatía, sino que si eso pasó es porque es un montaje. Y yo, o sea, creo, que, y yo creo que hace, hace, hace unos años hubiera sido imposible que se atente contra la vida de un político en Argentina, de hecho es totalmente uh -huh. inusual. Pero esta, esta, esta narrativa de acusaciones constantes, de moralización, lleva a, a que todo en un momento pase, pase un plano del que, es, eh, del que es difícil volver y que la política en general... Eh, quede muy desprestigiada y que termine siendo nocivo absolutamente para todos los sectores de la política tradicional. Y bueno, pues ahora sí, estamos de hecho, viendo. Digo solo un comentario sí, de esto, sí, sí. que es esto es llevar la discusión política a la lucha del bien contra el mal, que es muy problemático uh -huh. porque. Maniqueísmo. Claro, yo, yo estaría dispuesto a negociar todo, salvo si enfrente tengo a Satanás, si enfrente tengo al mal, entiendo sí. que lo que hay que hacer es luchar. Sí, sí, sí. El problema es que todo lo estamos llevando al plano de esto. Yo, yo, nosotros notamos que todas las discusiones de política pública son presentadas como el bien contra el mal. Y frente al mal uno no puede hablar, no puede transar. Son gobiernos paralizados que esto permea sobre un pueblo, un pueblo que se enfrenta de forma plagada de odio, que a la larga termina no discutiendo cuestiones centrales. Yo escucho poco en, la, en los diarios de Argentina, por lo menos, de Brasil, de los países del Mercosur que leo con más frecuencia, que se discutan cuestiones claves como si quiere un gobierno que protege más la industria o favorece más el comercio exterior, algo que el pueblo podría discutir, y discutimos más en cambio si quiero ser gobernado por este o aquel que este es un corrupto y un maligno que me entrega el imperio yanqui y este otro que es un eh, perverso, ladrón que me entrega. Dice, estas son discusiones que impiden a la gente realmente autogobernarse. Radicalización. Bueno, dice, dice un compatriota de ustedes, Martín Caparrós, sí. eh, cuando habla del honestismo, él dice que, que en, en el, su capítulo del libro Los, Los Argentinismos, él dice que lo mejor que le puede pasar a un argentino es que un adversario suyo sea acusado de corrupción. Porque eso mata toda la discusión Todo. técnica sobre esos otros temas, porque ya lo que se va a discutir es si es ladrón o no. Eh, y, y todo surge, no, no se discute nada, y él, y él dice que esa es una de las causas lo que tú señalas, eh, que esa es una de las causas por las cuales no se discute de forma estructural nada. José, estamos a días, quizás, de que, y es donde Marcos y yo nos volvemos a acercar, éramos de partidos tradicionalmente opuestos y nos encontramos juntos, de que gane un hombre que promueve la venta de órganos, la venta de niños, la, el uso libre de armas, que hace militancia con una motosierra, ¿Y por qué? Porque que niega, niega el genocidio de Dios Estado. Mío. A eso iba. Eh, yo creo que simplemente vamos... porque, y digo, este, perdón, simplemente porque cuando le preguntan a la gente dicen porque enfrente son corruptos. Entonces la discusión quedó absolutamente obturada sí. entre buenos y malos y estamos dispuestos a entregar todo, hay todo, que, hay porque que, enfrente son corruptos. Porque y, hay que dar una patada a la casta. Una bueno, sola cosa, José. Eh, 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 <coughs> ah, sí. Tú quieres, bueno, sí, no, cómo no. Vamos, vamos, no, vamos, vamos a hacer una cosa. Le propongo, vamos a hacer una, una pausa que nos toca ahora para poder entonces pues déjame seguir, dejar la seguir pregunta. Déjasela, déjasela en el tintero. Eh, la idea es eh, la consecuencia, es decir, cuando nos metemos en esta dinámica de criminalizar la política, de tú sales del gobierno yo te someto, después cuando tú salgas te someteré yo a ti porque uh -huh. volveré, entonces genera un descreimiento de claro. la clase política y surgen estos. Eh, se fenómenos, líderes, fenómenos, fenómenos sí. populistas y esto que so, eh, se convierte en un peligro. Y antes, no, y antes, antes, antes de eso, vamos a, eh, eh, a decir, de, antes de, de contestar eso, ¿qué pasa con todas esas causas que llegan a los tribunales en Argentina? ¿Cuáles, ¿Cuántas llegan a sentencia más o menos y cuántas no? Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media, y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Bueno, entonces, ¿dejamos dos cuestiones en el tintero? Sí. Bueno, va vamos eh, ya una. Respecto de las consecuencias, eh, para seguir con lo que decía Martín, y es, como él decía, nosotros quizás tenemos algunas diferencias en cuanto a un posicionamiento político, pero los dos confiamos en las instituciones y en la política tradicional o, o en, en varios de los méritos que tiene. Y nos encontramos en Argentina después de este, esta criminalización de la política, estas acusaciones cruzadas de corrupción que ya llevan casi 10 años, con que el efecto es que un, un descreimiento general de la población en el sistema que lleva a expresiones antisistema como mi ley. Ahora, esto es un producto 
de, de particularidades argentinas o de la criminalización de la política? Bueno, quizás es de la criminalización de la política, porque en Brasil el mismo fenómeno terminó con Bolsonaro, en Italia el mismo fenómeno eh, con, con terminó Meloni. con Berlusconi, eh, no, con, Meloni pero, ahora. con Meloni ahora, pero también con Berlusconi, Berlusconi en, su, en el sí. momento del, sí, sí. del manipulite. Eh, entonces, uh -huh. entonces, es esto, es... Esta Donald Trump eh, eh, está ¿Eh? siendo sometido a, una a un proceso de criminalización de la política Justo, en Estados vale. Unidos, una sociedad que, eh, bueno, fue la primera independencia de América, de la, la cuna de la copiamos, democracia, de la cual copiamos muchos de los países, eh, la, el modelo presidencialista, la eh, cuna de faro de, de la justicia, como decía Wilson, es decir. Ahora lo vemos en fenómenos que uno pensaba... Que no se iban a dar. No, que eran propios del, 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 del atraso sí. de su desarrollo. Y con de el Capitolio de... tomado por Exacto. un hombre con cuernos y el pelo sí. y, y el pecho. No, y de sí, Trump, y no dice Trump que, es que se vislumbra como un competidor, eh, <risa> prácticamente ya es el candidato del Partido Republicano, eh, y se ve como un, un competidor fuerte para la presidencia con más de, de 15 causas penales de, de, de todo El tipo proceso, en, en, en Estados Unidos. ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, evidentemente son mecanismos que, que, que son novedosos, que se van extendiendo, y por eso me parece que es interesante aprender de, de las experiencias comparadas o de los países que ya lo estamos viviendo hace mucho. Y con eso llego a la, a la segunda cuestión, antes de dejarlo de nuevo a, a Martín, respecto de cuántas causas al final llegan a sentencia. Y acá creo que hay un punto muy importante. Evidentemente las causas que llegan a, una, a sentencia son muy menores, porcentualmente. Pero sí, cre sí creo también en esto que decía Martín antes de la percepción pública de que una vez que uno metió a alguien en prisión preventiva y lo filmó rodeado de militares con cámaras de televisión, uh -huh. el daño está hecho. Ya se hizo justicia. De después la diferencia <risa> en entre, entre personas que no conocen tanto el derecho, no tienen por qué conocerlo, entre que alguien esté procesado y esté condenado, es difícil de explicar. Ya te vieron uh -huh. esposado y con cámaras de televisión. No, y ya te acusaron y te condenaron porque te declararon el caso complejo y te llevaron 18 meses a una cárcel en área de máxima seguridad para que... Exacto. Ah, antes de como era un preso de alto perfil. Y que todas las veces la, que la gente te ha visto, las últimas 10 veces te ha visto esposado y amarrado con sí, casco claro. y gente... En, en Brasil, sí, sí. La, la, la Corte Suprema terminó diciendo hace poco que la condena a Lula fue el, el error más grave de la historia judicial del país. Uh -huh. Está bien, lo dijeron, buenísimo, lo dijeron tres, cuatro años después, pero ya tuvieron a Bolsonaro cuatro años. Entonces, en, entonces el daño, el daño, en, el, el daño en, en gran ¿No? medida está hecho. Y, y, y zarandearon a Lula, porque eh, eh, la verdad que someter a, un, a una persona a esa situación y después que resulta que... No, pero que a Lula se le muere, señores, se le mu a Lula se le muere un nieto le dan un permiso para ir al funeral del nieto y lo sacan eh, en la, eh, o sea, la foto que sale es esposado, rodeado de el funeral del nieto o sea, mira, mira hasta dónde se llegó ahí ¿no? nada de empatía de eh, 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 o sea, es una cuestión una cosa mínima más eh, y, y, y se lo dejo a Martín eh, vinculado a la empatía una, una situación que sucedió en Argentina que fue extremadamente grave una de las personas que estaba imputada en una causa que tenía un contenido y en esto creo que acordamos pero contenido netamente político era un ex canciller eh, un ex canciller que estaba sufriendo un cáncer tenía que ir a hacerse un tratamiento en, en Estados Unidos un tratamiento necesariamente se tenía que hacer en el exterior no lo dejaron salir del país y, y terminó muriendo eh, wow. y en, muy entonces, prestigioso, un canciller prestigioso, sí. una causa que terminó anulada. Entonces, imagínense. Imagínate. La causa anulada. La claro. causa anulada, wow. diciendo que, que era. Eh, y esto creo que vuelve a la idea de, dice Marcos, una vez que esto sucede, eh, yo no estoy dispuesto a hablar más de política con el que mató a mi canciller o el que estamos hablando de otros uh -huh. niveles de violencia. A mí me recuerda, no sé si ustedes lo deben saber, durante la última dictadura militar argentina, que fue muy sangrienta, se popularizó una frase que luego fue revisada por la cultura y que nos dimos cuenta del error y que parece volver ahora, que era la siguiente, cuando desaparecía una persona, entonces desaparecía el hijo del vecino y había una discusión de qué pasó, la respuesta era no preguntes, algo habrá hecho. Sí. Era la, el, algo habrá hecho. Sí. La idea de que algo habrá ah. hecho es una forma de proteger nuestra identidad, de cuidarnos, de no preguntar mucho, de convivir con la idea de la injusticia. Y creo que por eso... Me gustaría que, en, en, distinguir algo muy importante. Un fenómeno es la polarización. 
nuestras sociedades se están polarizando, producto de las redes sociales, producto Correcto. de discursos del odio, y luego viene el rol del Poder Judicial en esta polarización. Exacto. El Poder Judicial no es el responsable 100% de que se polaricen nuestras sociedades. Sin embargo, en vez de contribuir a despolarizarlas, a traer tranquilidad, en general se monta en campañas de espectacularidad, de marketing, de aumento. Lo, el único comentario que sí diré sobre la política actual, que lo desconozco en gran medida, estuve impactado, por ejemplo, por los nombres que utilizan en las causas. Esos nombres, eh, aun si cada acusado fuera culpable, si todo fuera cierto, parece responder más a una campaña de marketing publicitaria eh, que a la larga aumenta el sentido espectacular y el sentido de odio y de oposición. Porque si los acusados fueran culpables, todavía quedaría, y lógicamente, un partido plagado de gente honesta, idónea. Ahora, si estamos hablando de tentáculos que permean, que toman todo un partido... Bueno, evidentemente, y esto lo noto en Argentina también, en la forma en cómo terminó... ¿Por qué aparece mi ley? Que es la pregunta. Mi ley aparece no porque sea culpable Macri o Cristina Kirchner, sino porque la idea que logró permear es que todas las estructuras de los partidos tradicionales son corruptas y pensadas para el mal. Bueno, entonces que venga un loco de la motosierra solo de su casa y prefiero eso, dice el general. Antisistema. Que habla, con, que habla con su perro. Que... Con el perro muerto. Sí, con el perro muerto. A través de un medium, dicho por sí, él. Entonces, sí, sí, la sí, gente sí, dice, bueno, claro. por lo menos sí, sí, no roba. Sí, sí, sí. Bueno, este no es... sabemos porque no ha gobernado. No sabemos. Exactamente. No, no, no sabemos que no roba, sino... Eh, sí, eso, eso, es, eso es, es increíble. O sea, eh, eh, pero hace, hace unos meses, hace un par de meses, vi en, el, en página 12 en Argentina, en el periódico, a, eh, a un representante de la Asociación de Jueces. Y hablando de que 10% de las causas de corrupción llegaban a su... A juicio. A juicio. A, 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 a decisión. Ah, sí, sí, a juicio. Y menos de uno a... a el los, el los, de él analizaba como 40 años de... De, de, uh -huh. de, de, de jurisprudencia. Penal. De jurisprudencia. O sea, es increíble cómo, cómo eso... Me, 10%, estamos hablando, no, en, en 40 años, en los si últimos 40 años. 4.038, como dijeron al principio, imagínense, el 1% de eso eh, son 40 y pico de causas 40 no no el, no, el 10% eh, eh, serían de 4.400 no, llegarían 400 a juicio 40 a, juicio. a una decisión y, y uno, quizás menos de 0.1 a una condena increíble o sea ni de 4.000 ni 4 y eso fue durante un periodo de denuncias después tienen las causas de oficio por la fiscalía condenas hay muy pocas pero esto tiene que ver con algo más cuando la gente piensa bueno cuál es la solución porque el objetivo no es condenarlo sí eso eso iba eh, Exacto. porque a mí me parece que eh, estamos eh, diseccionando un fenómeno que a todas luces parecería que no tiene eh, solución en términos de que ya hemos demostrado o hemos planteado que es nocivo ¿verdad? en sentido general entonces yo te pregunto. Que el objetivo no es hacer eh, justicia. Eh, exacto, uh -huh. pero ¿cuál es, cómo, ¿cómo salimos de esa de esa dinámica, no? Eh, que pienso, parece incrementarse. En, en algún momento pienso que, bueno, alguno de los actores deberá asumir la responsabilidad y, y bueno, de, de tratar de, 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 de no contribuir con que este fenómeno se siga desarrollando y el único que se me ocurre es el Poder Judicial uh -huh. porque lo que ha ocurrido es que el Poder Judicial se ha montado en este esquema y, uh, y bueno, eso está estudiado también uh -huh. y, y, y hay literatura y todo de, en este populismo judicial es decir, en, eh, el juez es parte de la sociedad, es un ser humano tiene familia, tendría tiene amigos, que tiene que, redes sociales, siente la presión de cuando está en una causa eh, penal por corrupción, la presión social de que ya, bueno, la gente lo ha condenado, ese individuo que él está, eh, digamos que conociendo eh, sus medidas de, de, co de coerción o su instrucción, ni siquiera ha llegado a juicio de fondo. Y dice, bueno, ya que, que la gente dice que los tipos son culpables, porque el Ministerio Público dijo que se robaron, qué sé yo, cuántos miles de millones de dólares, tengo que meterle 18 meses, porque es que eso es lo que quiere la gente. Si yo le doy una prisión domiciliaria, si yo le doy un grillete electrónico, si yo le doy una presentación periódica, una fianza, o no le impongo ninguna medida, como sucedió ahora con la diputada, que el juez de instrucción de la Suprema Corte, porque tiene un fuero eh, privilegiado, eh, por su condición de diputada, de legisladora, y yo creo que en uso correcto del derecho, 
no le aplicó ninguna medida de coerción. La envió a juicio de fondo porque vio que había indicios eh, suficientes para ello, pero entendió que tenía arraigo suficiente y que la, la prisión o las medidas de coerción son medidas excepcionalísimas, sobre todo la prisión de conformidad con la Constitución Dominicana. Pero eso es un caso porque es un juez del Tribunal Supremo que eh, produjo una sentencia motivando eso y que tiene además eh, la, eh, la jerarquía y la capacidad. Pero los jueces de instrucción y los jueces eh, que conocen las medidas de coerción, de atención permanente, se llaman aquí, pues los que están, uno lo que sienten es que están Yo presionados, pienso... asustados e incluso hasta cierto punto el propio Ministerio Público le ejerce una presión eh, que junto con la presión social los lleva a pues, tomar la medida más extrema. Yo, yo pienso que... En violación de derechos humanos. Yo, yo pienso que el Poder Judicial, como, como, como tú señales, creo que estamos todos de acuerdo en eso, es el que tiene más, eh, vamos a decir, más eh, mayores razones para tratar de corregir esto. ¿Por qué? Porque es el que más se está perjudicando de todo esto. Uh -huh. lo, de, de, desde el poder político, los políticos actúan en función de sus conveniencias no, electorales. Y que la gente... Pero el poder judicial... Y que la gente que nos escucha entienda que nosotros no favorecemos la impunidad bajo ningún para concepto. Para nada. Es la, cada la, quien juegue su rol, pero también... Es la problema. institucionalidad, el respeto a los derechos y que se persigue una persecución seria pero bueno, también, de, de, hecho, de, de la corrupción. Bueno, de hecho, los demuestran que hay uh -huh. más impunidad cuando se opera de esta forma. ¿Por qué? Uh -huh. Porque un poder judicial con la capacidad para condenar a un político popular, un tipo famoso, una persona prestigiosa, solamente puede hacerlo cuando el poder judicial en sí mismo es creíble y ha construido esta Exactamente. legitimidad. Exactamente, correcto. En la medida que el poder judicial opera de forma desatada, es un poder judicial que se encuentra permanentemente en la situación en la que avanza y no condena porque se da cuenta y no tiene la fuerza para hacerlo. Entonces acá hay una frase muy interesante que es los jueces operan con la obligación de ser exitosos. Quiere decir, no inicies lo que no podés ganar. Uh -huh. Uno sabe, esto mismo lo entiende cualquier soberano. La soberanía, y pueden aplicarlo incluso a la vida familiar, un padre respecto a un hijo o un jefe en una empresa. Uno sabe que permanentemente hay desvíos respecto a las reglas, todos los días, y entiende que no puede castigar ni el 100%, porque es un sistema de coerción o de control insoportable, ni el 0%. Porque en el 0% es la anomia, la anarquía. Uh -huh. Y entonces uno elige y dice, tengo la capacidad para con mucha seriedad conducir un proceso contra él, demostrar que será implacable y enseñar a través del ejemplo que esto no se puede. Correcto. Si en cambio inicio Así una es. persecución descontrolada, al menos la consecuencia que se vio en Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile, en Ecuador, son procesos que dañan a la clase política, que no condenan a nadie que no le demuestran cuando condeno a uno esporádicamente, le enseñan a la sociedad que ese de verdad era culpable, que cuando absuelven tampoco limpian la imagen del que era inocente. Son procesos que a la larga dañan al propio Poder Judicial. ¿Cuál es la solución? Elegir, conducirlos con racionalidad, con seriedad, fuera de las reglas de la política. El Congreso y la Presidencia pueden jugar con reglas políticas, de campaña pública, de marketing. El Poder Judicial no. Estamos obligados a Eso, ser aburridos, exacto. a ser lentos, hablar despacio, tenemos otros tiempos, no podemos sumarnos al mismo tiempo. Y otras mecánicas de toma de decisiones, sobre Exactamente. todo. Exactamente, plagas de reglas epistémicas que demuestran que somos neutrales. En, en derecho, el, el procedimiento es más importante que el resultado muchas veces. Absolutamente. <risa> sí, yo quería eh, poner un matiz ahí a lo que comentaban José y, y Martín. Me parece que el, coincido con el, que el rol del Poder Judicial es fundamental y que tiene mucho que perder, pero algo muy interesante que se está viendo en Argentina es que los sectores políticos tradicionales, también ante la emergencia de, de mi ley y, y de estas narrativas antisistemas que se llevan puesto a toda la política en general, se dieron cuenta que ellos también tienen mucho que perder en esta retórica de acusar al otro de corrupto y que lo que está en juego, que al final no vas a terminar venciendo al otro, sino que lo vas a terminar arrastrando con vos hacia, hacia el ostracismo. Y en los últimos días... Eh, así como Martín y yo, eh, ahora estamos de acuerdo en, en, en un montón de cosas. Eh, igual tampoco estamos en desacuerdo en tantas cosas, aclaro, porque si no parece... Pero, pero como ahora encontramos un, un espacio común, incluso personas que estaban en lugares antagónicos en, en, en años anteriores y denunciándose entre ellas de corrupción, ahora, ante el surgimiento de mi ley, empiezan a decir, quizás lo que hicimos fue desproporcionado. Y desde el lado del kirchnerismo eh, eh, se, se está... Hay mucha gente diciendo, bueno, con tal político, con tal periodista fuimos demasiado duros al, al acusarlo de, de ser de derecha. Eh, 
Y desde el otro lado sí. también hubo una declaración. Sí, porque, porque se dieron cuenta que había algo peor. Una derecha de verdad. Que había, no, no, que había algo peor de lo que ellos decían Totalmente. que era malo. Sí. Sí. Y que al menos, y que al menos entre los partidos tradicionales estaban discutiendo en el marco de la democracia y de algunas bases comunes. Así es. Y hubo, hubo una declaración, para mí fue muy interesante, de, de una persona que fue ministro de, de Cultura de, del gobierno de Macri, que es una persona, eh, entiendo, no, no soy experto en cultura, pero una persona... Eh, formada, que, que, que en un programa de radio dijo, yo probé la droga del antiquisnerismo, es adictiva, pero ahora me di cuenta que hacía mal. Y yo creo que eso lo podría decir alguien también del, de, de probé la droga del, del antimacrismo, ¿no? Pero lo, lo que muestra es, esto nos iba a llevar puesto a todos. Obviamente es adictivo cuando yo puedo destruir a mi rival uh -huh. y a su familia sí, y ponerlo conviene. preso con cámara de televisión, pero al final... Tengo un momento en el que me doy cuenta de, de, de que lo que estoy poniendo en juego es a todo el sistema democrático y a todas nuestras reglas. Lo que se ha llamado dinamitar la clase política. Exacto. Uh -huh. Entonces me parece que, así como dicen ustedes, y coincido, el Poder Judicial tiene, tiene mucho que perder, pero la política también tiene mucho que perder mucho. Eh, operando de, de esta forma. Sí, sí, no, eh, eh, evidentemente pierden todos. Ahora, el quien tiene la, la, el, el que jugarse la faja aquí, porque en Argentina hay una coyuntura especial. Es el sistema versus el antisistema. Todavía nosotros estamos en una etapa, eh, eh, todavía lo de nosotros es, es, menos, es menos grave, porque es eh, la, las soluciones que se plantean no son antisistema, sino que son parte del mismo. Sí, pero vamos caminando. Sí, eh, eso, te iba, eso iba a decir. Por eso, por eso. eso iba a decir. Allá. Eso iba a decir porque después de, después de lo de... Eh, o sea, lo que va más adelante es lo que están viviendo Denle ustedes. Denle un tiempo no. suficiente a la retórica actual de ustedes, diciéndose durante varios años, todos los de acá son ladrones y todos los de allá son ladrones, hasta que la gente se convenza Exacto. y diga, bueno, quizás son Ninguno todos. Y aparezca un nuevo. Uh -huh. Pueden pasar dos fenómenos. O la gente cree que nadie, y entonces se normaliza la corrupción y todo está permitido. O uh -huh. la gente cree que todos. Y si entonces todos que aparezca... Alguien sin, sin experiencia, sin trayectoria, sin partido, sin el establishment, y diga... Sin nada que perder. Nada que perder, pero nada que ofrecer en general tampoco. No, y ahí es que donde quedamos. Y que tampoco son menos corruptos. Y, y, y tampoco respetan más las instituciones. No tenemos eso, forma eso de saberlo. Que llegan. No, no tenemos Exacto. forma de saberlo, pero lo, ni se, tampoco sabemos si van a respetar los consensos mínimos. Los partidos uh -huh. tradicionales argentinos tenían enormes acuerdos sobre temas centrales. Por ejemplo... ¿Estarías dispuesto a poner dinamita en el Banco Central? No, por supuesto. ¿Crees que hubo un genocidio, un, que hubo delitos de lesa humanidad en Argentina? Sí, claro, todos coincidían. ¿Hablas con tu perro muerto? No, por favor. ¿Se pueden vender niños? No, niños no se pueden vender. De golpe un hombre que lo único que promete es ser distinto, y ni siquiera lo sabemos, está dispuesto a dinamitar ni si, todo. Ni siquiera hacerlo bien, ¿eh? hacerlo distinto. ¿Distinto? Sí. Por lo menos es distinto. Y claro, hablamos tan mal de todos que... que Entonces, en, esto, en estos últimos minutos, precisamente, decía Eliseo que todos pierden, pero el 19 de noviembre próximo, que es el balotaje en Argentina, alguien va a ganar. No todos van a perder. ¿Cuál, ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Es evidente que eh, ustedes están en el polo anti ley, pero... Quizás una aproximación de... No lo digas mi ley, digas pro-institucionalidad. Bueno, pro, claro. Pro-sistema. Eh, sí, porque el anti-todo es mi ley, realmente. Exacto. El anti-sistema, digamos. Exacto. Eh, eh, pero un poco ver desde su perspectiva qué puede ocurrir el 19 de noviembre. Porque, ¿Por qué lo digo? En la noche de, de ese domingo... ¿Qué, qué día fue? Cuatro. Eh, cuatro de... El domingo octubre, 20, las elecciones, sí. 22 de octubre, octubre. Fue, no, no, fue el 22. Sí, el 22. El 22, el 22. de octubre, el domingo 22 de octubre, eh, uno pensó, bueno, primero antes en las pasos uno dijo, bueno, mi ley es un fenómeno, acaba de un tercer lugar, ganó las pasos sacó la may el mayor porcentaje. Ese domingo 22 en la noche, bueno, pues Massa acaba de, de, una de, de dar una sorpresa, de aglutinar un sentimiento, digamos, eh, más conservador en, eh, para parar a este tipo, que parece que llegó a su techo porque sacó un porcentaje similar a lo que sacó en las pasos no. eh, Y entonces, bueno, se decía... En, un, pero, en, pero en, ahora, en el lenguaje coloquial pero, dominicano se jodió mi ley. Pero ahora, ahora parecería Burrich que mi ley está en un posicionamiento eh, con el acuerdo con Mac, con el macrismo con, y, con, y con Bullrich, eh, que sacó un 26%, me parece. Es decir, la suma de ellos, bueno, mi ley lo dice en su campaña, es la mayoría. 
si se hace matemáticamente, naturalmente eso tampoco es así, no se endosa totalmente el apoyo, pero eh, ¿qué creen ustedes que va a pasar el bueno, dar, rápidamente? Rápidamente, creo que hay algo que la gente pierde de vista y que no lo mencionamos nosotros. Se habló mucho en Argentina de un escenario de tercios, hablaban de tercios, decían está el tercio peronista, el tercio eh, macrista y está el tercio Ajá. de Miley. En realidad es un escenario de cuartos. Hay un cuarto escondido, que es el que no fue a votar, el voto en blanco, la abstención. Uh -huh, uh -huh. Lo que va a determinar esta elección Vota. es cuánta gente va a votar, no dónde van los votos de los que ya fueron. ¿Por qué? El 30% que votó a Massa, a Sergio Massa, va a votar a Sergio Massa. El 30% uh -huh. que votó en favor del peronismo. El veintipico por ciento, el veintitanto que votó a Milei, más un grupo importante de los que votaron a Patricia Bullrich, va a votar a Milei también. Acá tienen ese porcentaje. Y luego entran los errores conceptuales cuando alguien dice ¿dónde van los otros votos? Podrían no ir a ningún lado. Podrían no ir. Hay gente que podría no ir a votar. Sí. Entonces, <coughs> están compitiendo tres retóricas. Compite la retórica de la impugnación absoluta, no hay que elegir. ¿Por qué tengo que elegir entre un antisistema y la continuación de un modelo que no me gusta? Está la segunda retórica. La segunda retórica es Defendamos la democracia ahora y luego vemos, luego podemos ser opositores. Y la tercera retórica es la retórica del odio. Según quien gane esta discusión, vamos a ver quién gana. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es que los votos le dan a mi ley hoy. Hay mucha gente que está en su grado de desencanto, que por eso dicen muchos, tal vez el techo lo encontró Massa. Massa movilizó a todo el dispuesto a votarlo y todo el que ya no lo votó, es una persona que quizás no vote a mi ley, pero quizás prefiera quedarse en su casa. Entonces, eh, eh, la frustración. La abstención. La abstención. Ahí la puede ser alta. Señores, ya se nos acabó el tiempo. Eh, lamentable. Del, del, fue, del, del, del evento. Fue, no sé muy, si. fue muy corto. Pero el jueves, el próximo jueves 9, en el auditorio del Senado de la República, a las 5 de, la de la tarde, vamos a tener un panel con Martín y Marcos moderado por quien os dirige la palabra, como se dice en los tribunales, eh, sobre este tema. Vamos a discutir sobre los temas de este libro, criminalización de, de la política, amplia, sí. que aquí está de manera más amplia, donde podrán interactuar con ellos y hacerle y adquirir preguntas. El libro también. Y también adquirir el libro. Esperamos que así sea. <risa> es que lleguen los libros. Bueno, y agradecer a ustedes, a ustedes dos, por, la, por su presencia aquí y al público que nos sigue por eh, esta Sol 106.5 FM y en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.